ஒருவரை அடையாளம் காட்ட ஆண் பெண் என்ற பாலின பாகுபாடு உதவுகிறது ஆனால் இவர்களோ இயற்கை இவர்களுக்கு அளித்த அடையாளத்தை துளைத்துவிட்டு ஆழ்ந்த குழப்பத்திலும் மன வருத்தத்திலுமே பாதி வாழ்க்கையை வாழ்கிறார்கள் அரியா பருவமான மூன்று வயது சிறுவர்களுக்கு கூட இந்த ஏமாற்றம் இவர்களது வித்தியாசமான சிந்தனை செயல் இவர்கள் வைத்து விளையாடும் பொருட்களின் மூலமாகவும் வெளிப்படுகிறது பொதுவாக பெண்கள் தொடர்பான அனைத்து அம்சங்களும் இவர்களுக்கு விருப்பமானதாக இருக்கும் திருநங்கைகள் உறவுகளால் அவதிக்கு உள்ளாகி ஒடுக்கப்பட்டு ஒதுக்கப்பட்டு அவர்கள் படும் வேதனைகளை வெறும் வார்த்தைகளால் சொல்லிவிட முடியாது கேலி கிண்டருக்கு பயந்து தினமும் பள்ளிக்கு செல்வதில்லை அவர்களை யாரும் வேலை கெடுப்பதும் இல்லை இப்படி போகும் இடமெல்லாம் பந்தாடப்பட்ட சமுதாயத்தில் புறக்கணிக்கப்படும் திருநங்கைக்கு அடைக்கலம் தருவது சக திருநங்கை வணக்கம் என் பேர் ஷமா நான் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் ரைட்ஸ் அசோசியேஷன்ல அட்வொகேசி ஆஃபீஸராக இருக்கேன் சொசைட்டியில் ஒரு புரிதல் வரணும் அப்படின்னா பெற்றவங்க கிட்ட இருந்து தான் வந்து வரணும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பெற்றவங்களுக்கு வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கவுன்சிலிங் இருக்கணும் அதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கவுன்சிலிங் சென்டர் இருக்கணும் பேரண்ட் கவுன்சிலிங் இருந்தாலே வந்து நிறைய மாற்றம் வந்து சொசைட்டியில் வரும் சொசைட்டியில் வந்து பேரண்ட்ஸ் புறக்கணிக்கிறதுனால தான் வந்து ரொம்ப நிறைய பிரச்சனைகள்ல நாங்கள்லாம் மாற்றுறோம் பிறப்பால் ஆணாகவும் மனதால் பெண்ணாக வளம் வரும் திருநங்கைக்கு பாஸ்போர்ட் டிரைவிங் லைசன்ஸ் போன்றவற்றில் தங்களை ஆண் என்று குறிப்பிட வேண்டிய கட்டாயம் உள்ளது வாக்காளர் அடையாள அட்டை ரேஷன் கார்டு போன்றவற்றிலும் இந்நிலை தொடர்கிறது சமூகத்தால் ஒதுக்கப்பட்ட திருநங்கைகளை மூன்றாம் பாலினமாக அங்கீகரிக்க உச்ச நீதிமன்றம் சமீபத்தில் தீர்ப்பளித்துள்ளது இந்தியாவில் உள்ள முப்பது லட்சத்திற்கும் மேற்பட்ட மூன்றாம் பாலினத்திற்கு விடுதலையாக பாதை காட்டும் ஒளிவிலக்காக இந்த தீர்ப்பு அமைந்துள்ளது வணக்கம் என்னோட பேர் ஜீவா நான் வந்து திருநங்கை அமைப்புல ஸோ இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மூன்றாம் பாலினம் அப்படின்ற ஒரு தீர்ப்பு வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சில பிரச்சனைகள் வந்து குறைஞ்சிருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம் சோ என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் அப்படின்னாக்கா சில ஃபேமிலி வந்து அவங்க வந்து அக்செப்ட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க குடும்பத்தோட வந்து ஏத்துக்கிட்டு இருக்கிறாங்க சில இடங்கள்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க கொஞ்சம் வேலை வாய்ப்புகளை வந்து உருவாக்கி கொடுக்கறதுல ஒரு சிலர் வந்து முன் வராங்க சோ இது டோட்டலா சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு அப்படின்றது வந்து சொல்ல முடியாது இன்னும் நிறைய சேஞ்சஸ் வந்து வரணும் அப்படின்னாக்க எல்லா துறைக்கும் எல்லா கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் இதை பத்தி நான் விழிப்புணர்வு வந்து இருக்கணும் அப்படின்றது என்னோட ஒரு தாழ்மையான வேண்டுகோள் அப்படின்னு கூட சொல்லலாம் தற்போது இருக்கக்கூடிய சமூகத்தில் திருநங்கைகள் மீதான சமூக பார்வை என்பது எப்படி உள்ளது அவர்களின் அணுகுமுறை என்பது எப்படி இருக்கிறது அவர்கள் சந்திக்கக்கூடிய பிரச்சனைகள் எவ்வாறு உள்ளது திருநங்கை <laughs> அதே மாதிரி திருநங்கைகளுக்கு என்னுடைய அட்வைஸ் அவங்களும் கொஞ்சம் சில விஷயங்கள்ல 
கொஞ்சம் பார்த்து இருக்கணும் அவங்க வந்து ரொம்ப அந்த அராஜகம் அது எல்லா திருநங்கையும் நான் சொல்ல மாட்டேன் நல்ல திருந்தை திருநங்கைகள்னால அவங்க ரொம்ப நல்ல குணமா இருக்காங்க பழகினவங்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் ஏன்னா எனக்கு நிறைய ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இருக்காங்க பட் அவங்க வந்து என்னன்னா சில இடங்கள்ல அராஜகம் பண்ணுறாங்க அதை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிக்கணும் ஸோ அரசாங்கம் அவங்க வந்து இன்னைக்கு முடிஞ்ச அளவு அவங்களுக்கு நிறைய சலுகைகள் கொடுத்துருக்காங்க முடிஞ்சா அவங்களுக்கு நிறைய வேலை வாய்ப்புகள் கொடுக்கலாம் என்னுடைய வேண்டுகோள் அதுதான் ஏன்னா இன்னைக்கு வந்து இப்போ நான் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணு எங்கே போனாலும் ஆஃபீஸில் வேலைக்கு எடுத்துக்கோங்க ஒரு திருநங்கைனா கண்டிப்பாக எந்த ஆஃபீஸும் வேலைக்கு சேர்த்துக்க மாட்டாங்க ஸோ அவங்களுக்கு சில வேலை வாய்ப்புகள் வாங்கி கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் ஸோ திருநங்கைகள் நம்மில் ஒருவர் அவங்க மதிக்கணும் வணங்கணும் தேங்க்யூ ஸோ மச் சமூகத்தில் ஆண்களாகவோ அல்லது பெண்களாகவோ வாழ முடியாமல் மன உளைச்சலுடன் புறக்கணிக்கப்பட்ட சமூகமாய் வாழ்ந்து வருகின்ற திருநங்கைகள் குடும்பத்தாலும் உறவுகளாலும் கைவிடப்பட்ட நிலையில் அல்லது அந்த சூழ்நிலையில் இருந்து தங்களை விடுவித்துக் கொள்ளும் இவர்கள் திருநங்கைகள் என்னும் சமூகத்தில் சேர்ந்து விடுகிறார்கள் ஒரு திருநங்கை திருவோடு எடுக்கிறாள் என்றாலும் தீய வழியில் சம்பாதிக்கிறாள் என்றாலும் அது அவளது நோக்கம் இல்லை இச்சமுதாயத்தில் ஒதுக்கப்பட்டதன் காரணத்தினால் அவ்வாறு தீய வழியில் சம்பாதிப்பதற்காக அவள் யோசிக்கிறாள் அவ்வாறு இருக்கும் ஒரு தருணத்தில் யாரேனும் ஒரு திருநங்கை உங்களிடம் வந்து காசு கேட்டால் தயவு செய்து நீங்கள் போடுவது பிச்சை என்று மட்டும் கொல்ல வேண்டாம் அவள் இச்சமுதாயத்தில் சமமாக வாழ்வதற்கு வாழ அளிக்கும் நிதி உதவியாக எண்ணிக்கொள்ளுங்கள் ஆணாக பிறந்து பின்னர் தங்களை பெண்ணாக உணர்ந்து பெண்களாகவே வாழ்பவர்கள் சமூகத்தாலும் உறவுகளாலும் ஒதுக்கப்படுகிறார்கள் பல்வேறு கட்ட போராட்டத்திற்கு பிறகு திருநங்கைகள் என்று சற்று நாகரிகமான பெயரில் அழைக்கப்பட்டாலும் சமூகம் அவர்களின் மீது காட்டும் வெறுப்புணர்வும் ஏலன பார்வையும் இன்றும் தொடரவே செய்கிறது பொதுவாக நம்ம ஒரு இடத்துக்கு நம்ம போகிறோம் ஒரு கோயிலுக்கு போகிறோம் ஒரு தேட்டருக்கு போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட பீஸ்ஃபுல்னஸ் தான் போகிறோம் ஆனால் அந்த போகிற இடத்துல வந்து இல்லை பொதுமக்கள் வந்து இல்லை நம்ம கூட இன்ட்ராக்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக வந்து இல்லை அக்கா கோயிலுக்கா வந்துருக்குறீங்க அக்கா தேட்டருக்கா வந்துருக்குறீங்க இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ்லாம் கேட்கறது வந்து இல்லை ரொம்ப ரபீஷாக இருக்குது அதே ஒரு பெண்ணை போய் கேட்பாங்களா ஒரு ஆணை போய் கேட்பாங்களா அவங்க கேட்க மாட்டாங்க அவங்க வேலையை மட்டும் தான் பார்ப்பாங்க ஆனால் ஒரு திருநங்கைன்ற ஒரு காரணத்துக்காக வந்து இல்லை அந்த பொதுவான இடத்துல வந்து நம்ம கிட்ட பேசணுன்ற காரணத்துக்காகவே வந்து அந்த மாதிரி பேசுறாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அதே மாதிரி தேட்டர்ல நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வந்து படம் பார்க்கறதுக்கு டிக்கெட் எடுத்துட்டு போயிருந்தோம் போயிருக்கும் போது நாங்க டிக்கெட் எடுத்துட்டு உள்ள போய் சீட்ல உட்காந்தோடனே எங்க பக்கத்துல ஒரு அண்ணா வந்து உட்கார்ந்தாங்க ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணாங்க சரி நான் போய் நான் அவங்கள அவங்க கூட சண்டை போடுற அளவுக்குலாம் எனக்கு தெம்ப இல்லை சரி நான் வேற இடம் போய் மாறி உட்காந்தோடனே தேட்டருக்காரன் வந்து எங்களை திட்டுறான் ஏன் அப்படின்னா இவங்க ஏதோ தப்பு செய்யறதுக்கு தான் வந்து இடம் மாறி உட்காடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மாதிரி அந்த தேட்டர்ல நான் அஞ்சு சீட் மாறி உட்கார்ந்தேன் சோ இது என்னோட அனுபவம் கல்வி மற்றும் வேலை வாய்ப்பில் தொடர்ந்து புறக்கணிக்கப்பட்டாலும் அவர்களுக்கு கௌரவமான வாழ்க்கை சூழல் என்பது சற்றும் குறைவாகவே உள்ளது சொசைட்டியில் வந்து நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் ஃபேஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அவங்களுக்கான ஒரு சில உரிமைகள்லாம் கொடுக்கப்பட மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்புறம் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் டிரான்ஸ்ஜெண்டர்ஸ்லாம் இப்போ வந்து நம்ம கூட ரொம்ப ஸ்வீட்டாக இருக்காங்க என் கூடலாம் டிரான்ஸ்ஜெண்டர் படிச்சுட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ வந்து அவங்க ஒரு ஒரு ஸ்டேஜாக வந்துட்டு ரிவ்யூ ஆகி போயிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லலாம் கவர்மெண்ட் கூட அவங்களுக்கு நிறைய பண்ணி கொடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ நம்ம வந்து டிரான்ஸ்ஜெண்டருக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும் அவங்கள வந்து நம்ம எதுவுமே கிண்டல்லாம் பண்ணக்கூடாது ஸோ வி ஹாவ் டு சப்போர்ட் பொதுவாக திருநங்கை என்று குறிப்பிடப்படுவது ஆணாக பிறந்து பெண்ணாக மாற விரும்பும் அல்லது மாறிய அல்லது பெண் போல் தங்களின் நடை உடை பாவனை அனைத்தையும் மாற்றிக்கொள்பவரே ஆகும் உடல் ரீதியாகவும் உளவியல் ரீதியாகவும் மற்றும் மன ரீதியாகவும் வேறுபடுகிறார்கள் இது இவர்களாகவே வேண்டும் என்று ஏற்றுக்கொள்ளும் ஒரு வாழ்க்கை முறையா அல்லது மனக்கோளாரா வணக்கம் நான் வந்து தான் ஒரு பெண் என்ற தீர்க்கமான முடிவு எடுத்துவிட்ட ஆடவர்கள் பெண்களை போன்று உடை அணிந்து உடைக்கு ஏற்ப ஒப்பனையோடு நகரில் வளம் வருவது இன்பத்தை தருகிறது நானும் ஒரு பெண் என்று இந்த உலகத்திற்கு பறை சாற்றும் செயலாகவே இந்த உடை மாற்றத்தை கருதுகின்றனர் திருநங்கை அவங்கள பற்றி நான் சொல்லணும்னா அவங்களுடைய டேலண்ட்ஸ் வந்து எக்கச்சக்க டேலண்ட்ஸ் அவங்களோட நான் நிறையா நிறைய ஷோஸ்லாம் நான் போகும்போது 
அவங்களும் எங்கள் கூட ட்ராவல் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்ட்ராடனரி டேலண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ அவங்கள வந்து நம்ம பிரித்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுலாம் கிடையாது அதை தயவு செஞ்சு எனக்கு என்னென்னா அவங்கள வந்து அவர் கிண்டல் பண்ணுறது அதெல்லாம் எனக்கு என்ன பார்த்தோம்னா அது ஒரு பெரிய தப்பான விஷயம் அவங்களும் நம்மளை போல் ஒரு ஹியூமன் பீயிங் தான் அவங்களுக்கு நம்ம ஒரு மரியாதை கொடுக்கணும் அவங்களுக்குள்ளே இருக்கிற திறமைகளை வந்து வெளிக்கொண்டு வரணும் ஏன்னா இப்போ நான் வந்து இப்போ நிறைய ஷோஸ்லாம் போகும்போது பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரானரி பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க நான் சொன்ன நீங்களாம் வரலாமே உங்களுக்கு அந்த கழக பகுதி யாருக்கு நீங்களாம் வரலாமே பர்ஃபார்ம் பண்ணு இப்போ அவங்க வந்து சொல்லுவாங்க எங்கெல்லாம் விடுவாங்களான்னு அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாதுங்க டேலண்ட்ஸ் எங்கே இருந்தாலும் கண்டிப்பாக வந்து எந்த ஒரு சேனல்ஸாக இருந்தாலும் அவங்க கண்டிப்பாக அவங்க கூப்பிட்டு பண்ணுவாங்கன்னு சொல்லி நான் இது பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அவங்களுக்குன்னு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறது அது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு ஒரு மரியாதை கொடுக்குறது அவங்கள பிரித்து வச்சு பார்க்காதீங்க தேங்க்யூ திருநங்கைகள் அது வந்து சமுதாயத்தில் வந்து இருந்து ஒதுக்கப்படக்கூடிய ஒரு இனம் கிடையாது அவங்க வந்து நம்முடைய சகோதரர்கள் நம்முடைய சகோதரிகள் அப்படி தான் எடுத்துக்கணும் ஏன்னா அது இயற்கையாக நடக்கிற ஒரு மாறுபாடின் மூலமாக நம்ம வந்து அவங்களை விளக்கி வைக்கிறதுங்கிறது எந்த ஒரு துறையும் வந்து சரியானதாக இருக்காது நம்ம விளக்கி வைக்கிற காரணத்தினால தான் அவங்க நிறைய பேர் வந்து தவறான பாதைகளுக்கு போகிறாங்கிறது என்னுடைய அழுத்தமான எண்ணம் அதனால் என் பேசிக்கலாக நாம் இளைஞர்களாக இருக்கிற நாம் எல்லோரும் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா அடிப்படையில் வந்து நாம் மனசில் உள்ள நம்ம கருத்துக்களை மாற்றிக்கிட்டோம்னா நம்ம ஜென்ரேஷனுக்கு வந்து அந்த கருத்துக்களும் மாறும் பார்வைகளும் மாறுங்கிறது என்னுடைய எண்ணம் முதல்ல நாம் அவங்கள பார்த்தா கிண்டில் பண்ணக்கூடாது யாராவது ஒருத்தர் குறிப்பிட்டு சொல்கிறப்ப அவங்கள வச்சு சொல்லக்கூடாது அதே போல் இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்களில் மாற்றம் ஏற்பட்டாவே பெரிய பெரிய மாற்றம் சமுதாயத்தில் நிகழும் என்கிற நம்பிக்கை எல்லாருமே சமுதாயத்தில் ஒன்று தான் சேர்ந்தே இருப்போம் சேர்ந்தே பயணிப்போம் ஒன்றாய் வாழ்வோம் ஞாபகம் இருக்கட்டும் நாம் புதியதோர் உலகம் செய்யாவிட்டாலும் கூட இருக்கும் இந்த உலகத்தில் நல்ல முறையில் வாழ நாம் அனைவரும் முயற்சி செய்வோம்